Um, well, it did because it's the greatest love story, isn't it? Ever. It's, it's the emblematic, the, the, sì, the paradigmatic love story. Perché è la storia più grande, la storia emblematica, paradigmatica, yeah, la storia d'amore. Um, and so, uh, I mean, actually, that was the uh, that was the germ of the idea. It was somebody your age who was the son of Mark Norman, who wrote the original script, said to his father, how did Shakespeare write Romeo and Juliet? Do you think that happened to him, something like that? That was where the idea came from. E l'idea in realtà è venuta, il germe diciamo, di questa idea è venuta proprio da una persona più o meno della vostra età. Il film di Mark Norman è andato da suo padre a chiedergli ma secondo te come, come, come mai Shakespeare ha deciso di scrivere Giulietta e Romeo? Forse gli è successo qualcosa nella sua vita reale, qualcosa di simile? Ma è molto interessante, quando we were uh, when we'd finished the film and Miramax were going to release it, they were desperate to change the title of the film because they were worried that in shopping malls across America uh, they would hear the word Shakespeare and run in the other direction. <laughs> E quando abbiamo finito di girare il film, quelli della Miramax hanno cercato di fare l'impossibile per cambiare il titolo del film, perché erano sicuri che magari sentendo la pubblicità di questo film in un uh, grande magazzino uh, o in un centro di acquisti americano, la gente al pensiero appunto di un film nel cui titolo c'era Shakespeare sarebbe scappata dalla parte opposta. But, uh, but the presence of the word love in the title was... Probably the thing that saved us. Ma probabilmente la presenza della parola amore nel titolo ci ha salvati. And, and also the alternatives they came up with were so utterly ridiculous. Ce ne dice una. E le alternative che erano state proposte erano poi terribilmente ridicole. Could you tell us one of these alternatives, of this ridiculous alternative? Romeo and Juliet, Viola and Will was one of them. <laughs> Romeo e Giulietta, Viola e Will. A summer's day was another one. Una giornata d'estate era un'altra. Um, when, we, when, we were, when we were making the film, all the cast had uh, it came up with ideas for other things that you could call it. E anche durante la realizzazione del film, tutti quelli del cast ogni giorno venivano fuori con una nuova idea su come chiamarlo, quale titolo dare. And Ben Affleck came up with Goodwill Humping. <laughs> Goodwill humping. <laughs> humping. I don't know what the what's the uh, Italian. Well, humping means means making out. Means uh, screwing. Screwing. Ah, il matto di buona volontà. Quindi Ben Affleck venne fuori con un titolo del tipo il matto di buona volontà. C'è Fox, che è uno dei più grandi adattatori italiani, che ha fatto in passato lo città e sparato. Scusate, ma la resa migliore del titolo è, è una trombata di buona volontà. <laughs> No, vorrei anche dire che eh, geni italiani del marketing hanno chiamato questo film che lei cita Genio Ribelle, quindi eh, è un film con Matt Damon e Ben Affleck 